السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكم نعمل إندية ثنا فيديو بيل فينانغالا يكوتو ذي أحدي كاليبا ذي أحدي إنبن إندر فيديو إنغالا نعمل تربودا وداني كبوهينو نعمل إيركم إندية فيديو كليل نعمل فادر بوم فينانغال إندر علينا فينانغال ذي أدي بدي فيديو إنغالا يباتري كينو أدي يفوندري فينانغال بعدي إنغال سامان أتر فينانغالا يكوتم بودي كاليكم بودي إما كبوماسي تيابي بدو أند بوماسي أحدي كان بدي إنبن ذي نعمل பார்த்திருக்கிற்று கலித்தலுக்கான சில உதார்னங்கள் நான் இங்கு எழுதி வேத்திருக்கின்றேன் அதிரையைத் தொடர்ச்சியாக பார்க்கும் இங்கு பின்னங்கள் இரண்டு கூட்டுவதற்காக தாயார் செய்து வேத்திருக்கின்றேன் இங்கு பின்னங்கள் பகுதியங்கள் சமன் பகுதியங்கள் சமனாக இருந்தால் இந்த பகுதியன்ன அப்படியே போடனும் தொகுதியன் கூட்ட ஆகவே நாங்க இங்க இரண்ட போடுரோம் ஒன்று மொண்டும் ரெண்டு நாங்க சாதார்ன உளுக்கு நான் அரம்பத்தில படித்தந்த விடியந்தான் முரைமே பின்னமண்டால் நாங்களுக்கு வைக்கலாம் முரைமே எட்ட பின்னமாக இருந்தால் அல்லது இங்க இரண்டில் இரண்டு என்பது முழு இரண்டு இரண்டால் பிர்த்தா ஒன்று Mile ... இதனை மேண்டும் சுருக்க முடியும் நால நாலால பிரிச்சா உண்டு அகு அப்படி சுருக்கி போடவேண்டும் இருதி வினை எப்போதும் சுருக்கமாக போடவேண்டும் சாதார்ன அதாது சாதார்னமான பின்ன வண்டான வாழ்க்கையில் நாங்கள் பயம்படத்த கூடிய முரைமே பின்னன் தவிர வேறைதாவது பின்னங்கள் விடையாக இங்கு கலப்பெண்கள் வந்திருந்தால் இப்படி செய்வது ஆரம்பத்தில் இருந்த சாதாரண பின்னங்கள் முறைமே பின்னங்கள் இருந்தது பகுதியன் சமனாக இருந்தது அது பகுதியன் சமனாக இருந்தா அது அப்படியே போடணும் தொகுதியன் கூட்ட இருந்தா கூட்டி போடணும் கழிக்க இருந்தா கழிச்சு போடணும் அதனால நாங்கள் அழகான முறையில அதை செஞ்சோம் இங்க வந்து பகுதியன் சமன் இங்கே மைந்து இங்கே மைந்து பகுதியன் சமனாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் இது ஒரு கள்ளப்பெண்ணாக கலப்பு பின்னமாக இருப்பதனால் இதன் நாங்கள் முரைமை இல்லா பின்னமாக மாற்ற வேண்டும் இதனை நாங்கள் போன்ன சென்ற வீடியோல் படித்திருக்கின்றும் எப்படி மாற்றுவது 5 தர 1,5,5,4,9 அகவே மேல 9, கீல 5 இது இங்கு கலப்பு பின்னமல் சாதார்ன் ஒரு பின்னம் அது அப்படி எழுத வேண்டும் சக 5,2 அகவே 5,5 பகிரியன் சமனன்றால் அப்படியே போட வேண்டும் தோதியன் கூட்ட இறுதி விடை சாதார்ன பின்னமாக இருந்தால் வைக்கலாம் ஆனால் இங்கு இருப்பது முரைமையற்ற பின்னம் முரைமையற்ற பின்னம் வண்டா அதாவது நாங்கள் கணித ஒரு வினாவை பின்ன வினாவுட செய்யும் போது கலப்பெண்கள் இருந்தால் முரைமையற்ற பின்னமாக மாற்றி செய்வது போன்று முரைமையற்ற பின்னமாக இருந்தால் அதனை நாங்கள் கலப்பெண்ணாக மாற்றி விடை கொடுக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த பதினொன்றை ஐந்தால் பிரிக்க வேண்டும் ஐந்தால் பிரித்தால் பதினொன்னுக்குள் ஐந்துகள் இரண்டு தடவை இரண்டு பை பத்து ஆகவே இறன்டுடன் 
முதலாவதாக நாங்கள் இந்த களப்பெண்களை முறைமை இல்லா பின்னமாக மாற்ற வேண்டும் ஐ ஒன்று ஐந்து ஐந்து மூன்றும் இங்கு பெருக்கி கூட்ட வேண்டும் ஐ ஒன்று ஐந்து ஐந்து மூன்றும் ஆறு ஆறு கீழ் இந்த ஐந்து சக ஐ ரெண்டு பத்து பத்து மூன்று பதிமூன்று கீழ் ஐந்து ஆகவே இது பகுதியின் சமனாக இருக்கிறது ஐந்து ஐந்து பகுதியின் சமன் என்றால் அது அப்படியே போட வேண்டும் தொகுதி எண் கூட்ட இருந்தால் கூட்டி போட வேண்டும் ஆறும் பதிமூன்றும் பத்தொன்பது ஆகவே பத்தொன்பதின் கீழ் ஐந்து என்ற அந்த முறைமையற்ற பின்னத்தில் விட விழிக்க முடியாது ஆகவே இந்த முறைமையற்ற பின்னத்தை நாங்கள் களப்பெண்ணாக மாற்ற வேண்டும் ஆகவே இந்த பத்தொன்பதை ஐந்தால் பிரிக்க வேண்டும் பத்தொன்பதுக்குள் ஐந்துகள் மூன்று முறை மூவாயிரத்து பதினைந்து மீதி நான்கு ஆகிய மூன்றுடன் ஐந்தில் நான்கு மூன்றுடன் ஐந்தில் நான்கு இப்படியாக இந்த வினா வருகிறது இதனைத் தொடர்ந்து நாங்கள் மூன்றாவது உதாரணத்தையும் பார்ப்போம் இவர் இது கழித்தலா இருக்கிறது அது கழித்தலோ கூட்டலோ இதனை மாற்றிதான் செய்ய வேண்டும் நான் இரண்டு எட்டு எட்டும் ஒன்பதும் எட்டும் ஒன்றும் ஒன்பது கீழ் நாலு சய நான்கு தர ஒன்று நாலு நாலு மூன்று ஐந்து ஐந்தின் கீழ் நாலு அவ இங்கு பகுதி என் சமனாக இருக்கின்றது அது அப்படியே போட வேண்டும் தொகுதி என் கழிக்கிறதால் கழித்து போட வேண்டும் ஒன்பதில் ஐந்து போன்றால் நான்கு நாலின் நாலு என்றால் ஒன்று இது ஒரு முறைமையற்ற பின்னமாக வரவில்லை அது லேசாக ஒன்று என்ற விடை வருகின்றது இவ்வாறான வினாக்களும் வரலாம் இப்போது நாங்கள் செய்த உதாரணங்கள் அனைத்தும் பின்னங்கள் கூட்டல் கழித்தலில் பகுதியின் சமனாக இருக்கும் பின்னங்கள் கூட்டல் கழித்தல் இதற்கு முன்னர் செய்த உதாரணமாக இருந்தாலும் சரி இந்த உதாரணமாக இருந்தாலும் சரி பின்னங்கள் சமனாக அதாவது பின்னங்களின் பகுதி எண்கள் சமனாக இருக்கின்றது இதனை தொடர்ந்து நாங்கள் பின்னங்கள் சமனற்றதாக அதாவது சமனற்ற பகுதி எண்ணை கொண்ட பின்னங்கள் கூட்டுவது கழிப்பது எப்படி என்று தொடர்ச்சியாக பார்ப்போம் நாம் இங்கே உதாரணம் நான் எழுதி வைத்து இருக்கின்றேன் இந்த பகுதி எண்கள் சமனற்ற நிலையில் உள்ள பின்னங்கள் கூட்டல் எப்படி கழுத்தல் எப்படி என்று கலந்து ஒரு முன்னாள் உதாரணம் எழுதி வைத்திருக்கின்றேன் பார்ப்போம் இதை தொடர்ச்சியாக இரண்டு மூன்று பகுதி எண் சமன் இல்லை ஆரம்பத்தில் செய்த கணக்கில் சமன இருந்தா அது அப்படியே போடணும் தொகுதி எண் கூட்டம் இருந்தா கூட்டி போடணும் கழிக்க இருந்தா கழித்து போடணும் என்று சொல்லி படித்தோம் ஆனால் இந்த பகுதி எண் சமனற்ற நிலையில் இருப்பதால் இவைகளுக்குத்தான் நாங்கள் போமசி காண வேண்டும் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் போமசி படித்திருக்கின்றோம் இரண்டுக்கும் மூன்றுக்கும் போமசி ஆறு அதை நீங்கள் அஹ் இதுக்கு முன்னி முந்தைய வீடியோவில் பார்த்து படித்துக் கொள்ளலாம் இரண்டுக்கும் மூன்றுக்கும் போமசி ஆறு இப்ப ஆறு என்று இரண்டுக்கும் பொதுவாக போமசி ஆறு என்று சொல்லி போட்டால் இரண்டை எத்தனை ஆள் பெருக்கினால் ஆறு வரும் ஈர் மூன்று ஆறு ஆக இங்கே இரண்டை மூன்றால் பெருக்கினால் மேலே ஒன்றையும் மூன்றால் பெருக்க வேண்டும் ஓ மூன்று மூன்று இந்த பின்னத்துக்கான சமவலு பின்னம் ஆறில் இரண்டில் ஒன்றுக்கு சமவலு பின்னம் ஆறில் மூன்று அதைத்தான் அங்கே எழுதியிருக்கின்றேன் சகக்கி சக இந்த மூன்றை எத்தனை ஆள் பெருக்கினால் ஆறு வரும் மூன்றை எத்தனை ஆள் பெருக்கினால் ஆறு வரும் மூன்றை இரண்டால் பெருக்கினால் ஆறு வரும் அப்ப மூன்றை இரண்டால் பெருக்கினால் ஒரு பின்னத்தின் பகுதி எண்ணை இரண்டால் பெருக்கினால் தொகுதி எண்ணையும் இரண்டால் பெருக்க வேண்டும் அப்பதான் சமவலு பின்னம் சமன் ஆக மூன்று எப்படி நாங்கள் ரெண்டால் பெருக்கணும் அதே மாதிரி இதே ரெண்டால் பெருக்கினால் இரண்டு தர ஒன்று இரண்டு போட வேண்டும் இப்போது இது ரெண்டையும் கூட்டி போட்டால் சரி பகுதியை நாங்கள் இரண்டுக்கும் போமசி காண்றது பகுதியை சமன் ஆக்குறதுக்காக நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பின்னாக்குங்கள் கூட்டல் கழித்தலின் போது பகுதியின் சமனான பின்னங்கள் கூட்டல் கழித்தல் படித்தோம் அதுபோன்று இந்த பகுதியின் சமனற்ற பின்னங்கள் கூட்டல் கழித்தல் வரும் போது ஏன் நாங்கள் போமசி காண்கின்றோம் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த பகுதி என்ன சமன் செய்யறதுக்காகத்தான் நாங்கள் போமசி காண்கின்றோம் அப்படி போமசி கண்டால் இது போமசி காண்ட அந்த இலக்கம் இந்த இரண்டு எத்தனை ஆள் இந்த ஆர ஆறு வாரத்துக்கு இந்த இரண்டு ஆறாக மாறுவதற்கு எத்தனை ஆள் பெருக்கப்பட்டதோ அதே நம்பரால் நாங்கள் மேலால் பெருக்கி போடணும் இந்த மூன்று எத்தனை ஆள் பெருக்கப்பட்ட இந்த போமசி வந்ததோ அதே இலக்கத்தால் மேலால் பெருக்கி போடணும் அப்படி போட்டால் இப்படி வருகின்றது ஆகிய பகுதியின் ஆறு அப்படியே போட வேண்டும் மூன்றும் இரண்டும் ஐந்து அதே போன்று இதனை பார்ப்போம் இங்கு போமசி நாலுக்கும் இரண்டுக்கும் போமசி நான்கு தான் நாலுக்கு நாலுன்னா மூணுக்கு மூன்று அப்படியே வரும் இது இரண்டுக்கு ரெண்டால பெருக்கினா மேலும் ரெண்டால பெருக்கினா இரண்டு தர ஒன்று ரெண்டு ஆகவே பகுதி எண் நாள் அப்படியே வரும் மூன்றில் இரண்டு போனால் ஒன்று ஐந்துக்கும் இரண்டுக்கும் போமசி ஐந்துக்கும் இரண்டுக்கும் போமசி பத்து ஐந்தை இரண்டால் பெருக்கினால் பத்து ஆகவே மேலே அலும் இரண்டால் பெருக்க வேண்டும் இரண்டு தர ஒன்று இரண்டு சக இரண்டை ஐந்தால் பெருக்கினால் பத்து மேலாலும் ஐந்தால் பெருக்க வேண்டும் ஐ ஒன்று ஐந்து ஆகவே பத்து அப்படியே இருக்கு ஐந்து ரெண்டும் ஏழு இதை மேலதிகமாக சுருக்க முடியாது ஆகவே அதுதான் விடை 
ஒன்றுமேண்டும் மூன்றுமே மடங்குகள் அற்ற தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய எண்களாக இருந்தால் இவற்றை பெருக்குவதன் மூலம் போமசி காண முடியும் இரண்டு மூன்று ஆறு இரு மூன்று ஆறு ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு இதன் போமசி நாற்பத்தி இரண்டு ஏலத்தினால பெருக்கினா நாற்பத்தி ரெண்டு வரும் ஆறால பெருக்கினா ஏழு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு ஆக இதையும் ஆறால பெருக்க வேண்டும் ஆறு தர ஒன்று ஆறு சகக்கி சக மூன்று எத்தினால பெருக்கினா நாற்பத்தி ரெண்டு வரும் இரு மூன்றை பதினாலால் பெருக்கினால் நாற்பத்தி ரெண்டு வரும் ஆகவே பதினாலால் பெருக்கினால் நாற்பத்தி ரெண்டு வரும் மேலாலும் பதினாலால் பெருக்க வேண்டும் பதினாலு தர ரெண்டு இருபத்தி எட்டு சயக்கு சய இரண்டை எத்தனை நாள் பெருக்கினால் நாற்பத்தி ரெண்டு வரும் இரண்டை இருபத்தி ஒன்றால் பெருக்கினால் நாற்பத்தி ரெண்டு வரும் ஆகவே மேலாலும் இருபத்தி ஒன்றால் பெருக்க வேண்டும் இருபத்தி ஒன்று தர ஒன்று இருபத்தி ஒன்று ஆக இதனை மேல கூட்ட வேண்டியதை கூட்ட வேண்டும் கழிக்க வேண்டியதை கழித்து சுருக்கி விட இருக்கிறது அது பகுதி எண் நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படியே இருக்கும் தொகுதி எண் இருபத்தி எட்டும் ஆறும் இருபத்தி எட்டும் ஆறும் முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி நான்கு அதாவது எட்டும் நான்கு பதினாலு ஒன்று மீதி ஒன்று ரெண்டு மூணு முப்பத்தி நான்கு அதிலிருந்து இருபத்தி ஒன்றை கழிக்க வேண்டும் நாலு ரெண்டு போனா மூன்று மூன்று ரெண்டு போனா ஒன்று ஆகவே நாற்பத்தி ரெண்டு பதிமூன்று ரெண்டு வரும் இதனை சுருக்க முடியுமா என்று பார்க்க வேண்டும் பதிமூணின் மடங்குகளா இருக்கின்றதா பதிமூணு மூணு முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ரெண்டு அல்ல ஆகவே இதை சுருக்க முடியாது ஒரு முறைமை பின்னமாக இப்படி இந்த பின்னத்தை வைக்கலாம் இப்படிதான் இந்த பகுதி எண்கள் சமனற்ற பின்னங்கள் கூட்டும் போதுமோ கழிக்கும் போதுமோ போமசி காண்பதன் மூலம் அதுல போமசி எப்படி உருவாகின்றது எந்த இலக்கத்தால் பெருக்கினால் போமசி வருகின்றதோ அதே இலக்கத்தால் பகுதி எண்ணுக்கு போ நேராக உள்ள தொகுதி எண்ணை பெருக்கி போட்டு அதனை கூட்டு கூட்ட இருந்தால் கூட்டி கழிக்க இருந்தால் கழிப்பதன் மூலம் இவ்வாறான வினாக்களுக்கு பதிலை எடுக்கலாம் நாங்கள் இன்னும் ஒரு இரண்டு உதாரணங்களை மேலதிகமாக பார்ப்போம் இங்கே இரண்டு உதாரணங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது பகுதி எண் சமனான பின்னங்கள் அதாவது இவ்வாறான கலப்பெண்கள் வரும்போது நான் ஆரம்பத்தில் செய்தது பகுதி எண் சமனாக வந்த பின்னங்கள் இங்கு பகுதி எண் சமனற்ற நிலையில் உள்ள கலப்பெண்கள் கொண்ட பின்னங்களை கூற்றுவதை படி கழிப்பது எப்படி என்று ஒரு இரண்டு உதாரணங்கள் முதலாவது நமக்கு தெரியும் கலப்பெண்கள் வந்தால் அதை முறைமையற்ற பின்னமாக மாற்ற வேண்டும் படித்தோம் <laughs> ஐந்தை இரண்டால் பெருக்கினால் பத்து ஆக மேலாலும் இரண்டால் பெருக்கணும் ஈரேழு பதினாலு சக இரண்டை ஐந்தால் பெருக்கினால் பத்து மேலாலும் ஐந்தால் பெருக்க வேண்டும் ஐயேழு முப்பத்தி ஐந்து ஆகவே இதனை சுருக்கும் போது பத்து அப்படியே போட வேண்டும் பதினாலும் முப்பத்தி ஐந்தும் நாலும் ஐந்தும் ஒன்பது ஒன்று மூன்றும் நான்கு நாற்பத்தி ஒன்பது ஆகவே இதனை எவ்வாறு இது இது ஒரு முறைமையற்ற பின்னம் இப்படி விடை வைக்க முடியாது ஆகவே இதனை நாங்கள் முப்பத்தி நாற்பத்தி ஓய் ஒன்பது பத்தால பிரிக்க வேண்டும் நாலுக்குள்ள இல்ல நாற்பத்தி ஒன்பதுக்குள்ள பத்துகள் நாலு முறை நாற்பத்தி நாற்பது ஒன்பது மீதி ஆகவே நாளுடன் பத்தில் ஒன்பது நாளுடன் பத்தில் ஒன்பது என்ற விடை இந்த வினாவுக்கு வரும் இவ்வாறான வினாக்கள் வந்தால் கட்டாயம் நாங்கள் முறைமையற்ற பின்னத்தை முறைமையற்ற பின்னமாக மாற்றி அதாவது முறை இந்த கலப்பு பின்னத்தை முறைமையற்ற பின்னமாக மாற்றி செய்ய வேண்டும் பார்ப்போம் இந்த வினா எப்படி செய்வது இதே போன்றுதான் இங்கு கூட்டல் போட்டு இங்கு கழித்தல் ஏழு மூன்று இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றும் ஐந்தும் இருபத்தி ஒன்றும் ஐந்தும் இருபத்தி ஆறும் கீழேழு சய மூன்று மூன்று மூன்றும் இரண்டும் ஐந்தும் கீழ் மூன்று இந்த பகுதியில் அப்படியே வர வேண்டும் இப்போது இதனை நாங்கள் சுருக்கும் போது ஏழுக்கு மூன்றுக்கும் போமசி இருபத்தி ஒன்று ஏழு மூன்று இருபத்தி ஒன்று ஏழை மூன்றால் பெருக்கினா இருபத்தி ஒன்று வரும் ஆக இதை மூன்றால் பெருக்க வேண்டும் இருபத்தி ஆறு மூன்று ஆறு பெருக்கி எடுத்தால் மூ ஆறு பதினெட்டு எட்டு போட்டு ஒன்று மீதி மூ இரண்டு ஆறு மூணு மேல் எழுபத்தி எட்டு ஆக மேல எழுபத்தி எட்டு சய மூன்று எத்தனை பெருக்கினா இருபத்தொன்னு ஏழாவது பெருக்கினா 
ஏழு அஞ்சால பிரிக்கினா ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி ஐந்து அவ இதனை கழிப்பதன் மூலம் எங்களுக்கு விட எடுக்கலாம் பகுதி இருபத்தி ஒன்று அப்படியே இருக்கும் எழுபத்தி எட்டில் இருந்து முப்பத்தி ஐந்தை கழிக்க வேண்டும் இந்த கழிப்பும் இதில் இருந்து எட்டில் ஐந்து போனா மூன்று நான்கு நாற்பத்தி மூன்று ஆனால் இப்படி பின்னத்தை வைக்க முடியாது இது ஒரு முறைமையற்ற பின்னத்துல விடை வைக்க முடியாது ஆகவே இதனுடைய விடையை நாங்கள் கலப்பெண்ணாக மாற்ற வேண்டும் நாற்பத்தி மூன்றை இருபத்தி ஒன்றால் பிரித்தல் வேண்டும் நாற்பத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்றால பிரிப்போம் நாலுக்குள்ள நாற்பத்தி மூணுக்குள்ள இருபத்தி ஒன்றுகள் இரண்டு முறை இரண்டு தர ஒன்று இரண்டு இரண்டு தர ரெண்டு நாலு நாற்பத்தி ரெண்டு ஒன்று மீதி ஆகவே ரெண்டுடன் இருபத்தி ஒன்றில் ஒன்று என்று விடுவரும் ரெண்டுடன் இருபத்தி ஒன்றில் இரண்டு என்று விடை வருகின்றது இவ்வாறான வினாக்கள் தான் திரும்ப 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 எமது எக்ஸாம்கள்ல வரக்கூடிய வினாக்களாக இருக்கின்றது கூட்டலாக இருந்தாலும் சரி கழித்தலாக இருந்தாலும் சரி மிகவும் கடிதம் என்று சொன்னால் இவ்வாறு அந்த கலப்பெண்களை வைத்து கணி கணக்குகள் தயாரிக்கிறது தான் கஷ்டமா வரும் ஆகவே நாங்கள் இந்த அடிப்படையில் இருந்து படித்து வரும் பொழுது எமக்கு இவ்வாறான வினாக்களை இலகுவான முறையில செய்து கொள்ளலாம் உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்க ஷேர் செய்யுங்க எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க ஜசாக்கல்லாஹை நன்றி அஸ்லாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து வணக்கம் மேலதிக விளக்கங்களுக்காக எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்